இந்த வீடியோவில் ஹீரோவோட டாப் ஃபைவ் அப்கமிங் பைக்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற அஞ்சு ஹீரோவோட அப்கமிங் பைக்ஸும் கூடிய சீக்கிரம் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிற பைக்ஸை மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு பைக்ஸில் எந்த பைக் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிற பைக்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பல்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இந்த எக்ஸ்பல்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மேவ்ரி ஃபோர் ஃபோர்ட்டியோட இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குங்க இந்த எக்ஸ்பல்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ்ல லான்ச் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஹார்ஸ் பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிப்டி ஹார்ஸ் பாரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நியூட்ரமடா டார்க்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஜினாக தான் இருக்க போகுது ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நியூட்ரமடா டார்க் அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாக ரொம்பவே அதிகமான டார்க் தான் ஸோ இனிஷியல் பிக்அப் டாப் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பல் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல வந்து தாறுமாறா இருக்க போகுது இன்ஜின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கோல்டு ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் ஃபோர் வால் இன்ஜின் தான் கொடுக்க போகிறாங்க அண்ட் இந்த பைக்கோட டிசைன் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வியோட டிசைன் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அதை விட பல்கியரான டிசைனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் செவன்டீன் இன்ச் அலாய் வீல்ஸ் தான் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அண்ட் எயிட்டின் இன்ச் வீல் பார்த்தீங்க போகுது <laughs> 400 ரெண்டாவதா பார்க்க போற பைக் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் இல்லாட்டி டூ டென் ஆர் ஃபோர் வால் விஞ்சின்ல வந்து லான்ச் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எக்ஸ்பல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பெஸ்டான பைக் அதுக்கு அடுத்து இந்தியால ஹீரோ கிட்ட இருந்து ஒரு பெஸ்ட் பைக் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஆர் இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பெஸ்ட் கான்பிகரேஷன்ல நல்ல டிசைன் சூப்பவான பிரைசிங்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்ல நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் இல்லாட்டி டூ டென் ஆர் ஃபோர் வால் விஞ்சின்ல லான்ச் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்டா இருக்குங்க இந்த டூ ஹண்ட்ரட் சிசி பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் இல்ல ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் குள்ள பிரைஸ் ரேஞ்ச்ல லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சஸ்பென்ஷன் செட்டப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் கலர் யூஸ் டிஃபரண்ட் போக்ஸ் ரியர்ல மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன் ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கோல்ட் இன்ஜின் தான் கொடுக்க போறாங்க அண்ட் இந்த இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெஃபினட்டா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எயிட்டீன் ஹார்ஸ் பவரும் ஃபோர்டீன் நியூரமடா டார்க்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சிக்ஸ் ஸ்பீட் இயர் பாக்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் ரிப்பர் கிளச்சும் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அண்ட் மைலேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பிளிட்ரும் டாப் ஸ்பீட் ஒன் ஃபார்ட்டி பிளஸும் வந்து தாராளமா போகும் இந்த பைக்கோட சஸ்பென்ஷன் செட்டப் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல யூஸ் டிஃபரண்ட் போக்ஸ் அது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் 
ஷேப்ல தான் உங்களுக்கு வந்து கிளஸ்டரும் கொடுத்துருக்காங்க வித் ப்ளூடூத் கனெக்ஷனோட ஓவரால் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி கிளாசிக் ரெட்ரோ மாடல் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மாதிரியான டிசைன் பேட்டர்ன்லாம் கொண்டு வர போறாங்க அண்ட் ஸ்போக் வீல்ஸ் வந்து இருக்க போகுது ஃப்ரண்ட் அண்ட் இயர்ல செவன்டீன் இன்ச்ல நல்ல வைடான ரேடியல் டயர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க கிக் ஸ்டார்ட் வந்து இந்த பைக்ல வந்து இருக்க போகுது ஆப்ரேட் ஆன ஹேண்டல் பார்ஸ் டென் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி மைலேஜ் நாற்பத்தஞ்சுல இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் லிட்டர் மைலேஜும் கொடுக்க முடியும் டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டின் கிலோமீட்டர் பர் அவர் தாராளமாக வந்து டாப் ஸ்பீடும் போகுங்க ஸோ ஓவராலாக இந்த கிளாசிக் ரிட்ரோ மாடல் ஒன் ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோட ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பைக்காக இருக்கும் எப்படி வந்து டிவிஎஸ் வந்து அப்பாச்சு மாடல்லாம் தாண்டி இப்போ வந்து ரோனின் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ மாடல் டிசைனில் வந்து ஒரு பைக் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஹீரோவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியில் ஒரு ரெட்ரோ ரோட்ஸ்டர் ஒரு கிளாசிக் மாடலில் வந்து ஒரு பைக் வந்து அப்கமிங் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா கரிஸ்மா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லாட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிசியில் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஹீரோவில் இப்போ இருக்கக்கூடிய பைக்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பைக் அப்படின்னா ஹீரோ கரிஸ்மாவை நம்ம சொல்லலாம் அந்த கரிஸ்மா பார்த்தீங்கன்னா டூ டென் சிசி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதிலிருந்து மேவ்ரிக் ஃபோர் ஃபோர்ட்டியோட என்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி இல்லாட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிசியில் நமக்கு ஒரு ஃபுல்லி ஃபேட் பைக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பிளியாவோட ஆர் எஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் இல்லாட்டி வந்து அமஹாவோட ஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பைக் எல்லாம் ரைவலாக லான்ச் பண்ண போறாங்க ஸோ அப்படி ஃபுல்லி ஃபேட் பைக் அப்படிங்கும் போது சிங்கிள் சிலிண்டரா இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் தான் கொடுக்க போறாங்க ஸோ அப்படி சிங்கிள் சிலிண்டர் அப்படின்னும் போது டெஃபினட்டா டூ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஆவது எக்ஸ்ஷோரூம் பிரைஸ் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பொறுத்த வரைக்கும் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் பஜாஜ் லான்ச் பண்ண போற ஆர் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லாட்டி இப்போ இருக்கக்கூடிய என் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜி அப்படிங்கிற இந்த மாதிரியான பைக் எல்லாம் ரைவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த கரிஸ்மா ஃபோர் ஃபார்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் ஆயில் கோல்ட் இன்ஜின் தான் வந்து கொடுக்க போறாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லிக்விட் கோலிங் வந்து கொடுப்பாங்க சிக்ஸ் ஸ்பீட் இயர் பாக்ஸ் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் ஸ்லிப்பர் கிளச் இருக்க போகுது முப்பது கிலோமீட்டர் லிட்டர் மைலேஜும் டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் அவரும் தாராளமாக போகும் அண்ட் பிரேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் சிங்கிள் டிஸ்க் பிரேக் டியோ சேனல் ஏபிஎஸ் அவைலபிளாக இருக்க போகுது சஸ்பென்ஷன் செட்டப் பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட்ல யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோக்ஸும் ரியர்ல மோனோ சக்சஸ்பெனும் கொடுக்க போறாங்க டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் அண்ட் டேர்ன் பை டேர்ன் நேவிகேஷன் சிஸ்டமும் இந்த பைக்ல வந்து இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பைக்கோட முக்கியமான விஷயம் ஹேண்டல் பார் கிளிப் ஆன் ஹேண்டல் பார்ஸ் ரொம்பவே வந்து சூப்பவா இருக்கும் ஃபார்வர்ட் லீனிங்ல ரைட் பண்ணாலும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் நல்ல மீடியம் சைஸ் விண்ட்ஷில் வந்து கொடுக்க போறாங்க ஓவராலா இந்த கரிஸ்மா ஃபோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பிரீமியம் பைக்கா ஹீரோல அப்கமிங் வந்து இருக்க போகுது டெஃபினட்டா நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அஞ்சாவதா கடைசியா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹன்க் ஒன் சிக்ஸ்டி ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ மாடல் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க ஸோ இந்த ஹன்க் ஒன் சிக்ஸ்டி ஆர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வருஷமாவே இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி இந்தியாவில் இருந்த பைக் தான் ஸோ அப்கமிங் நம்ம இந்த ஹன்க் ஒன் சிக்ஸ்டி ஆர் இல்லாட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் அப்படிங்கிற ஹன்க் அப்படிங்கிற நேம்ல வந்து ஒரு பைக் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசியில் நமக்கு கிளாசிக் மாடலும் அது லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்க ஸோ 160 சிக்ஸ்டி சிசி ஹன்க் மாடல் இல்லாட்டி ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் சிசி ரெட்ரோ ரோட் ஸ்டார் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது அப்கமிங் ஹீரோ கிட்ட இருந்து நிறைய பெஸ்டான நியூ மாடல் பைக்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு பைக்ஸில் எந்த பைக் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத வீடியோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அ